Valencia, el programa aquí con Eduardo Serrano. Comentarios, anécdotas y mucho más. Queda con ustedes, Eduardo Serrano, en Valencia, Cuéntame, 
Ok, del, del teatro estamos, o sea, ya tienen, ya tienen, ya no, no están entrenando ahorita, pues Dios. Claro, no, mira, comenzamos el 13 de octubre okay. con tres fechas nada más. Que están en el teatro. En la sala Casar. En la Casar, sí, 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 en la sala pequeña del, del, sí, del, del teatro 3. Ahí donde está la, ya la maravillosa que, Marisol. Sí, divina, que nos abrió las puertas de, de, de su teatro y muy bella con nosotras, de verdad. Eh, Comenzamos con tres fechas y pensamos que eso hasta ahí llegaba y no, resulta que ha sido un éxito, a la gente le ha gustado, nosotras cada vez nos acomodamos más en las tablas, nos sentimos más, más contentas porque ya venimos relacionando esa parte teatral con la música, entonces tiene mucho que ver ese, ese escenario. Pues es, es, un, es, es un, una comedia musical. Una comedia musical, sí. exacto. Y se trata un poco de lo que es montar el espectáculo, el, el, el concierto, o sea, puedes adelantarnos un poquito. Claro de, que sí, sí. Y que va, porque de verdad estamos a poner a cantar. ¿no? Ah, claro, bueno, <risa> bueno, está gripa, pero bueno. Mira, eh, se trata de, 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 o sea, todo lo que sucede eh, en un camerino entre tres cantantes antes de salir a, a su show. Todo sucede, o sea, la, bueno, no, no puedo decir eso porque ya estaría contando no, todo. No. Somos, son, son tres personalidades súper diferentes, una es muy cristiana, es como el angelito que trata de, de, de encaminarnos a las otras dos. Eh, Paola es un poco, ay, como dicen aquí, whatever, ¿no? No le importa <risa> nada. Y, muy Paola. Y, ajá. Y no, y no cree en los hombres porque, pues, bueno, ha sufrido mucho. Y yo tengo esa otra parte muy interesada, eh, que me encanta los hombres para, para sacarle abrazos, besos. Abrazos. <ríe> sí, sí, sí. Eh, las marcas, las joyas, todo eso. Digamos eh. que la parte metálica. ¿no? Sí, sí, exacto. Pero eh, finalmente eh, triunfa el amor y la música y bueno... Eh, eh, se crean ahí discusiones entre ellas, porque unas no están de acuerdo con las otras, y le cantamos al amor, al perdón, al despecho, y bueno, y hablamos un poquito mal de los hombres. Ajá, ah, hablan mal de los hombres. Un poquito nada más, las mujeres somos... ¿En base a qué? <risa> o sea, si ¿sí tú, ¿en base a qué? Precisamente, a todas esas malas experiencias que muchas mujeres tienen, entonces, eh, así que las mujeres que van ahí nos enseñamos un poquito cómo enderezar a sus muchachos. <risa> no, eso no puede ser. Diana, voy a poner algo tuyo. Ajá. Mientras, mientras conversamos. Bueno. Mientras conversamos, no, vamos a oírte. Y vamos Quiero a conversar. Este tema que aparte creo que es el nombre de tu, tu última producción y quiero escucharlo con detenimiento y compartirlo con la gente que nos sigue. Eh, precisamente, además, perdón, ¿no? Debería estar sonando ya, pero pues, yo no soy el campeón mundial de esto. Eh, ¿Quieres que lo pongo por acá? No, no debe ser. Bueno, aquí debe sonar. No, no, no quiere sonar. Vamos a ponerlo desde tu, desde tu iPad. Vamos a ver, no, no, el, 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 Ana, ya está sonando. No sonar aquí. ¿Está sonando, verdad? Eh, ya te voy a decir, ya lo vamos a poner aquí. Porque aquí debería sonar. Bueno, pues yo mientras tanto les cuento de que eh, los quiero invitar porque de verdad que eh, se pasa muy bien. Además de que la sala catástrofe es una sala muy muy cosy, muy eh, de, de conversar, de tomarse un vinito, de picar algo antes de comenzar el show y de relajarse, pues somos tres chicas colombianas, dos caleñas y una paisa, eh, eh, pues vamos a cantar y, y, a, y nos vamos a reír un poco, un poco de los hombres, hay que, hay que reírse de la vida. Vamos a hacer algo, Dianita, Ajá. vamos a ir un momentico al corte. Okay. Y del corte vamos a regresar con tu canción. Listo. Nos vamos. Las puertas del corazón. Ajá. Me encanta ese nombre. <risa>
<risa> bueno, seguimos con nuestra querida Diana Naranjo. Canta autora colombiana de Marizales, amiga, pana, ultra. Parcera. Parcera. <risa> Tenemos tiempo, no nos veíamos, nos vimos sí. en Y una cosa muy bonita que, que estaban organizando ustedes de una extraordinaria pintora venezolana, Evelyn Martirio. Una querida sí. amiga. Alta, alta, alta pana y gran profesional. De verdad, una pintora excelente. Sí. Una comida espectacular donde compartimos. ¿Sabes? Pues, este, sí, ya puede ser un, 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 era una especie de café con cerda en el patio. Pues con Evelyn hemos hecho muchas cosas, además de, de la amistad que tenemos, que, que la apreciamos bastante. Eh, Hicimos allá el video de las Puertas del Corazón, que es un lugar así, tú conoces la casa de Evelyn, que es llena de arte. Y bueno, es una, una maravilla. Sí. También hicimos Entre Amigos, lo estuvimos haciendo allá una... O sea, comenzamos a hacer allá Entre Amigos, con, como una noche bohemia y eso, hace varios años. Mira, qué bueno. <risa> eso para Evelyn. Un besote. Eh, ok. Eh, estábamos hablando de las Puertas del Corazón. Habla un poquito de esa producción. Ese disco eh, es de qué año? De 2014. De 2014, sí. Me encanta ese nombre. Sí, te gusta. Me gusta mucho más. Me recuerda un, un tema de gran amigo Jordano. Oh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Mira, eh, Las Puertas del Corazón eh, es un álbum muy querido. Están mis primeros bebés ahí. Eh, son siete temas de mi autoría. Eh, con diferentes productores, uno de esos es Andrés Saavedra, Gabriel Cifuentes, y, y pues bueno, este tema lo quiero mucho, no solo porque cerré, como, como que sellé el disco con este tema, sino por, por la letra, por el ritmo que tiene, porque es algo así como porro, como porro con pop, porro pop. <ríe> sí, sí, y, y eso es un ritmo que definitivamente tengo que, que, que llevar en... en en, en mi música, o sea, tengo que, que, que incluir algo de ese de esos ritmos folclóricos de mi país. ¿Cómo define la, tu música? O sea, te, te, te paseas por el folclore, te paseas por el pop, uh -huh. te, un poco que, ¿cómo lo define? Pop latino contemporáneo, eh, es, es una me sí, <risa> porque es muy adulto, es muy adulto eh, eh, y pienso que sí. Así lo podría definir. Tiene un poco de bolero, un poco de bosa, un poco de cumbia, un poco de balada. Entonces, sí, eso pasa mucho con los autores latinoamericanos, porque de verdad, eh, entre muy, los muchos que se han venido para acá y que conocemos de la, de la historia en la, en la música, por lo menos de Venezuela, con los que tuvo mucho contacto, eh, se pasean por muchos por mucho géneros, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo pienso que casi todo está conectado. Unas cosas están conectadas con otras y sobre todo artistas como yo que, que definitivamente tenemos mucha calle también, mucha tarima. Son muchos años cantando aquí y allá, cantando de todo un poquito, cantando para complacer a los demás y cantando lo que, lo que a mí me gusta también. Entonces se aprenden muchas cosas, se absorben ritmos, se absorben... Eh, eh, es como eh, inevitable. Sí, esa, esa eso, eso se va pegando, se va pegando. Pero yo te, yo sé yo sé lo que me gusta y sé lo que no me gusta. Y pues si toco madera, espero el día de mañana no, no equivocarme, ¿no? Hacer algo que no me gusta por, por comercializar, por ser un poco más comercial. Pero mis bases, si te digo mis bases, imagínate, nada que ver con Miami. Mis bases son latinoamericanas, trova, trova cubana. Eh, eh, Mercedes Sosa, todo eso ese tipo de música y balada y, y rock, es rock en español y aquí viene a cantar salsa, cumbia de todo a cantar claro, porque ahora vas a cantar algo de lo de la obra entiendo que la de la obra, ustedes no compusieron nada original para la nada, obra nada, mira que siendo la, las tres cantautoras, compositoras eh, eh, no, como te decía estábamos muy concentradas en esta parte de la actuación que era algo muy nuevo para nosotras tres que incluso llegamos a, a dejar aparte un poco la, la música, cuando ya se estaba concretando todo, ya estábamos listas para el estreno, dijimos, wow, bueno, y ahora sí las canciones, <risa> al final, imagínate. Entonces, eh, eh, creo que, que, que en algún momento podremos juntarnos y hacer algo bien especial para esto, porque eh, se merece algo bonito, y hay que tener cuidado con, 
con lo que se hace. Ahora sí, vamos a abrir mm, las, puertas puertas. Del, las puertas del corazón. Ay. <risa> Y con el conocimiento y la experiencia que tiene. Sí. 
muy contenta, muy contenta. Qué bueno, qué bueno, de verdad que me, me, me alegra, además me dio mucha nota de que estaba hablando con, con Luisito. A ver si nos lo traemos un día para acá. Claro, ¿no? claro que sí. Diana, en la obra me dice que cantabas unas cosas así como que, que tiraban duro a los hombres, ¿no? <risa> Un poquito, un poquito Ajá. nada más. Y me dijiste que tenías por allí Ay, algo tengo de por eso. aquí algo más dedicable. ¿Dedicable eh, aquí? No, a mí no me va a dedicar nada. O sea, lo podemos dedicar bueno. a Eduardo que no vino hoy. Ah, bueno, listo, vamos a ver. A Eduardo, podemos soltarle algo. Ah, hagámosle a ver. Dedícaselo, dedícaselo con todo el cariño del mundo. Que él te lo va a hacer. Con mucho cariño para el galán de galanes. A ver, Eduardo Serrano. Ahí está. Muchas mujeres sospechadas habrán dedicado a esto. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a la especie un mal hecho. Ajá, si eres tú, hijo humano, escoria del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, historia de la vida, de odio y de desprecio. Rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún si fue más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Amorosa. Maldita sanguijuela. Con todo el corazón. Maldita cucaracha. Te infectan donde pica. Que viene y que mata. Huele. Alimaña. Culebra ponzoñosa. Escoria de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Eduardo, sí. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, te queda muy chiquito. <risa> Ahí, para todos, Dios mío. ¿Qué? Eso es de Paquita la del Barrio. De Paquita la del Barrio, sí. Qué maravilla. Ajá. Qué maravilla. Mira, no, 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 no. belleza. Ahora, yo, si un hombre se le ocurre hacer una canción que responda a eso, entonces lo vetan. Sí, sí, es verdad. Ah, pero es como lo pero no mujer. creas, no creas. A su manera los hombres lo hacen. Maluma acaba de hacer un tema que definitivamente Oye, nada será que... Qué, qué temita el de Maluma, ¿no? Sí, eso nos insulta a todas, la ¿Qué, verdad. ¿Qué, qué piensas tú? Yo todavía estaba viendo un programa de radio estaban analizando eso. ¿Qué piensas tú de eso? Porque hay gente que defiende, bueno, hoy en día no se puede censurar nada, está, no. está todo el mundo en su derecho. A mí me parece realmente que no hace falta llegar a eso. Este, creo que él es un tipo talentoso y creo que ha hecho una carrera interesante como para sí, creo recurrir que, a eso. Sí, creo que, que, que se devolvió un poco, bueno, eh, comercialmente supongo que, que por algo lo hicieron, ¿no? Pero que eh, es antipoético, anti todo. A mí no, no, no me parece, ¿no? Que además, a, a, además hay como, como, y no es que no sea moralista ni nada Ajá. por el estilo, pero hay, hay realmente, si es tan, tan, tan feo, tan, o sea, tan vulgar sin ninguna necesidad, Ajá. de verdad que... ¿Sí? Ir a lo, a lo explícito, uh -huh. o sea, como, ¿Hay canciones? No, 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 no me parece que tenga sentido. Uh -huh. Claro, ellos cuando ven los likes y los millones de, 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 de viewers... Y de todo Creen eso, que pues, se la ganaron, bueno. Dicen que qué bueno, que eso uh -huh. es lo que dicen. A mí me da lástima de, de nuestros niños, de, la, de los chicos que crecen cantando estas canciones y escuchando estos términos. Eh, precisamente eh, en la obra hay una parte pues muy sensual mía, eh, donde yo también quiero explicarle a las chicas de que no, de que, o sea, de que todos los hombres siempre vienen a pedirlo, ¿no? <risa> de que todos los hombres siempre vienen detrás de algo. Exacto. Exacto. Entonces, pues, y que las mujeres también tenemos nuestra, nuestra forma de pedirlo, ¿no? Y que hay canciones... Y de negarlo. Claro. Y que hay canciones que, que lo dicen todo, pero son tan poéticas que la verdad, uno ni se da cuenta que lo estaban pidiendo. Entonces... <risa> Por ejemplo, te puedo cantar una de esas. 
bueno, allá, allá somos más expresivas, ¿no? Allá explicamos con gestos lo, sí, lo, lo vale. de la canción. Pero sí, escucha vale. esto y ponle doble sentido, a ver qué, qué piensas. Maluma, aprende. Bésame en la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulque. Bésame el espacio de mi cuerpo y tu silueta. El mar más profundo, bésame con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste el oído. Bésame el recorrido de mis manos a tu alma. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis heridas, y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mi diluvio. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mi ceniza. Y te dirá que todavía no, pero un poquito más. Mi diluvio y mi cielo hasta el sol. Y mi cielo hasta el sol. ¿Y ven? Pero es que está bien. Pero mira, uno, hay manos, no, hay manera de decir una cosa. O sea, tú puedes decir eso y puedes decir algo que de repente que tenga incluso, doble sentido. Incluso puede ser hasta más, más fuerte. Pero esa forma de decir, o sea, decir una cosa como que en tierra me onda. O sea, de sí, verdad, sí, no, sí. No, o sea, la verdad me pareció desagradable. O sea, de verdad me pareció desagradable porque incluso musicalmente empieza como sabrosito. Y, sí, sí. Y, 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 y de repente tú empiezas a oír lo que dice y, y eso que tú decías, el, hoy en día los, los niños, los gamines, los chamos, <risa> oyen, oyen todo eso y, y cantan sin saber lo que están diciendo y lo repiten y de repente uno oye, los oye diciendo cada barbaridad y de verdad que sí, a, lo, a lo mejor lo, lo siente uno más ahorita porque lo estás oyendo en español y quizás eh, uh -huh. los raperos americanos lo vienen haciendo desde hace años sí. diciendo cualquier cantidad de cosas pero de verdad no sé creo que no así, creo que no hace falta así se enamoran los muchachos hoy en día esas son las cosas bonitas que se dicen sí. <risa> bueno y tenía otro tenía otro tema y que me dijiste que era que era así como suavecito o sea no no hay nada suavecito en esa obra sí, sí claro ese tema que acaba de sonar es no, suavecito bueno, sí, 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 sí. hay otro tema que, que que también yo le canto a todos los caballeros que que van allá es que de verdad, en vez de hablar, yo prefiero escuchar. Ay, justo ahora. A ver, este tema, no sé si, si te suena ahí, este es un, un clásico, un clásico, además. fue Era un tema de Kiara, y esta es una versión de la dinamita, de la sonora dinamita. Qué bello. ¿Recuerdas de qué te ¿Por qué me mira así? Mientras me he visto sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si mire ahora o mejor. Después, sí, me ayude. Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez. El orgullo puede ser. Ah, ve y no me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Que ve. Y muerdes ya 
placer tenerte no, aquí. No, igualmente. Se lo perdieron, <risa> se lo perdieron Eduardo, que anda en misión especial. Ah. ¿Por qué será que en la radio cada vez que alguien nos va a trabajar dice que anda en misión especial? <risa> ¿Quién sabe? Ustedes, pues no, no. ustedes conocen sus términos. Sí, sí son que... términos reales. No, no, está en una misión realmente importante. Me dijo sí. que si, si podía escaparse, pues vendría. También se le extraña. Pero, pero bueno. bueno, él se lo pierde. <risa> y, y bueno, tanto Paula como Paola eh, me la deben. Sí, señor. Las voy a traer después. ¿no? Pues a ti te toca ir a hacer este trío el jueves. Este. Este bueno. jueves. <risa> Está bien, iremos al trío. Eh, de, jamás aprovecho de saludar a Marisol. Ay, claro. Tan bella Marisol. Sí, divina. Ah, tú sabes, voy a hacer un corte comercial y voy a regresar y voy a poner una canción que le produjo Luisito a Alejandro, mi hermano, y así aprovecho de hacerle un homenaje a mi hermano. Claro, hermoso. Ok, vamos a, vamos a ir a un corte. Si me dan chance, lo pongo aquí. Creo que tenemos un programa nuevo. Movida 305, no se lo pierdan. Todos los lunes, después de aquí con Eduardo Serrano, aprende a conocer y a querer más a Miami con Movida 305 bajo la conducción de La Sirena. Todo a las 9 de la noche. Pues seguimos aquí, seguimos con Diana Naranjo. Eh, de verdad que la hemos pasado, se nos acabó el día. Sí, pasó una hora volando. Una hora aquí, que... aquí pero claro, entre ese poco de canción y esa cantidad de barbaridades que dijiste. <risa> Ay, ¿Cómo no se va a pasar rápido el tiempo? Le tocó taparse los oídos ahí. No, no, no. Pero como eso era con Eduardo, yo, no, yo ni me enmuté. Yo todo eso es rata, rata de los patas. Ah, eh, todas esas cosas bellas, yo sé que eran con... Lo de besos, lo de besos me sí lo agarré para Era mí. contigo. Pero lo demás, eso era con Eduardo, así que no pasa nada. Eduardo, feliz. No por allá en su misión. Eh, pues nada, no, quería despedirme con... con el, bueno, con la canción que te contaba que compuso Alejandro, mi hermano, y que la produjo Luisito. Uh -huh. eh, antes de arrancarla, te eh, quería dar las gracias. De verdad que ha sido un placer y un honor contar con tu presencia. Poderte uh -huh. cantar aquí así, <risa> a medio metro de, de, verdad, de, verdad. De, de distancia. De verdad, verdad, eh, Diana, un gran placer. No, muchísimas gracias, sí. espero que puedan ir este jueves sí, a las 9 de la noche en este ah, sí, yo las para casarse. Si claro, sí. Eh, bueno, nada, lo digo con este tema, este es un tema que compuso Alejandro Mata, uh -huh. eh, que se llama, no hay, de, de, perdón, tratándose de ti, se llama. Vamos tratándose a, de ti. Tratándose de ti. Pensé que me estabas diciendo tratándote, más o menos. No quiso, así que nos vamos con nuestra música. No quiere, no quiere. Y los vamos a dejar con Movida 305. Gracias, Diana. Gracias, los espero el jueves. Chévere. Sala Catarse. Sala Catarse, 9 de la noche. 9 de la noche. Eso es en la 37 con la 8, ¿no? Ajá. Sí. Perfecto. Y ahí en queremos hacer un trío. Okay. Buenas noches, un placer haber estado con ustedes en aquí. Sin Eduardo Serrano. <laughs>